निवेदन All India Institute of Medical Sciences New Delhi has constituted a medical board to conduct the post-mortem examination on the dead body of Ms Sunanda Pushkar Tharoor. The composition of the board is like this: Dr Sudhir Gupta, professor and head department forensic medicine chairman, Dr Adarsh Kumar, additional professor forensic medicine member, Dr Sashank Punia, senior resident forensic medicine as the member. We expect the post mortem to be completed by 2 p.m. today, 18th January, and the report will be submitted to the sub divisional magistrate responsible for the inquest. Mr. Shashi Tharoor, the Honorable Minister of State Human Resource Development, was admitted to AIMS at around 3:30 a.m. this morning with the complaint of general discomfort and palpitations. He has been recently diagnosed to be diabetic and high blood pressure. He was kept under observation and was examined by a team of cardiologists. Repeated ECGs are normal. Other tests are also normal. He has been kept under observation overnight and he is stable now. Peru ko prabudhva udyogulu nele tirige sir ki jeeta lo bonus lo. Ante na chatta ne kapade gopa position. Prachala ko rakshana kavacha lo vero. కానీ వీరి కోసం ప్రభుత్వం కేటాయించే క్వాటర్స్ లో మాత్రం చూస్తే వీరికే భద్రత కరువైందని చెప్పవచ్చు నాలుగు గోడల మధ్య నిత్యం నలుగుతున్న పోలీస్ అన్నపై ఎస్టివి స్పెషల్ ఫోకస్ సీఎం మంత్రులు ఎమ్మెల్యేల నివాసాలు అద్దాల మెరిసిపోతూ ఉంటాయి ప్రతి అంగుళంలోనూ విలాసం విలసిల్లుతుంది అదే వారి రక్షణకు ప్రాణాలను సైతం తనంగా పెట్టి పొద్దస్తమానం విధి నిర్వహణకు అంకితమయ్యే పోలీసుల క్వార్టర్లంటే పాలకులకు ఎంత ఆలుసో పైన కప్పు చుట్టూ నాలుగు గోడలే అంతే తప్ప ఏమాత్రం నివాస యోగ్యం కానంతలా కునారెళ్లుతున్నాయి వారి ఆవాసాలు గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోని ఆయా పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలోని పోలీసు క్వార్టర్లు అధ్వానంగా ఉన్నాయి నిత్యం డ్యూటీలతో అలసిపోయే పోలీసులు ఇంటికెళ్లాక కనీసం సేద తీరని పరిస్థితి ఏర్పడింది మరీ ముఖ్యంగా వర్షాకాలం వస్తే చాలు వారి కుటుంబాలకు వనవాసంతో సమానమే ఊడిన విద్యుత్ బోర్డులు లైన్లు వేలాడుతున్న కరెంటు తీగలు మొరాయించే రోడ్లు పట్టణి కిటికీలు ఇది ఓవరాల్గా పోలీసన్న నివసించే ఇంటి గుమ్మం లోపలి దయనీయ స్థితి పైనుంచి పక్కలోంచి నేలపై ఉన్న షాబాదు బండల్లోంచి ఉబికి వస్తున్న చీమలు పురుగులు నాలుగు గోడల నడుమ అసౌకర్యాలతో నలిగిపోతున్న వైనం ఏదో ఒక చోట కాదు జంట నగరాల్లోని అనేక టానల పరిధిలో పోలీసు క్వార్టర్ల భౌతిక స్థితిగతుల్ని చూస్తే ఎవరికైనా గుండెలు తరుక్కుపోతాయి కానీ మన ప్రభుత్వానికి తప్ప పోలీసు కుటుంబాలు నివసించే క్వార్టర్ల నిర్వహణపై దానికి చేతులు రావడం లేదు ఏళ్లకు ఏళ్లుగా సాధారణ కనీస మరమ్మతులు కరువయ్యాయి ఇప్పటికైనా సర్కార్ స్పందించాలి మీకు జనానికి రక్షణ కల్పిస్తూ అహోరాత్రులు కష్టపడుతున్న పోలీసన్న క్వార్టర్లకు మరమ్మతులు చేయించాలి లేదంటే కొత్త క్వార్టర్ల నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకోవాలి రాష్ట్రంలో ఈ దుస్థితికి కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ అని మంత్రి శైలజానాథ్ మండిపడ్డారు విభజన బిల్లుపై తెదేప సభ్యుడు పయ్యావల కేశవ్ మాట్లాడుతూ సోనియా గాంధీపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి శైలజానాథ్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు సోనియా గురించి మాట్లాడే అర్హత అధికారం టీడీపీ నేతలకు లేదని అన్నారు ఒక కాలేజ్ అధ్యక్ష ప్రత్యేక రాజ్యం అధ్యక్ష ఆ రోజున ప్రత్యేక రాజ్యం అటువంటి దుర్మార్గమైన చర్యలు ప్రజలు కాబట్టి నిజాం సంస్థానంలోని ప్రజలు ఆహ్వానిస్తే ప్రజల రక్షణార్థం భారత ప్రభుత్వం నిజాం రాజును ఓడించి అధ్యక్ష నిజాం రాజును ఓడించి స్వాధీనపరచుకొని ఈ భారతదేశంలో కలిపిన వైనాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే నిజాం ప్రభువును కీర్తించే ఏ ఏ చర్య అయినా సరే భారత రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నట్లు ఆ బాధలు పడ్డ దౌర్జన్యానికి గురైన చేర్చబడ్డ ఆడవాళ్ళ మోసగించబడ్డ రైతుల ఆ రోజు దౌర్జన్యానికి అనుకూలంగాను చంపబడ్డ వాళ్ళకి అనుకూలంగాను 
నిజానికి అనుకూలంగా మాట్లాడంగా భావించాల్సి వస్తుంది భారత దేశానికి వ్యతిరేకంగా భావించాల్సి వస్తుంది ఇటువంటి వెనక్కి తీసుకెళ్ళ అధ్యక్ష ఒక రాజు కీర్తి కోసం ఒక దుర్మార్గుడే రాజు కీర్తి కోసం పేద ప్రజల మెదక్ ఎంపీ విజయశాంతి టీఆర్ఎస్ నేతలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు తెరాసలో ఉన్న సమయంలో తనను కొందరు వెన్నుపోటు పడిచేందుకు చూశారని ఇప్పుడు తన చావుకు కుట్రలు పన్నుతున్నారంటూ ఆరోపణలు గుప్పించారు తను చావనని ప్రజల ఆశీస్సులతో బతికే ఉంటానన్నారు తెలంగాణ కోసం పదేళ్లు కష్టపడితే తనను ఒంటరిని చేసి రోడ్డున పడవేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇవాళ నేను ఒంటర కాకిని ఒకే ఒక మహిళని ఒంటరిగా నిలబడి ఈ పని చేసుకుంటూ వచ్చాను నాకంటే ఎవరు లేరు నేనున్నానని చెప్పే వాళ్ళు లేరు నాకు నాకు ఉన్నది నా ప్రజలు ఒక్కళ్ళే మీ సపోర్ట్ తోనే నేను ఇవాడి ధైర్యంగా అన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నాను రాజకీయ వాళ్ళు మీకు తెలుసు అన్ని కొట్టలు ఉంటాయి ఒక మహిళ పైకి వస్తుందంటే ఓరవలేని వాళ్ళు ఉంటారు పెద్ద మనసు అన్నది చాలా మందికి ఉండదు ఎప్పుడు రా పోతుందని కాదు అసలు ముందు విజయశాంతి ఎప్పుడు రా చస్తుంది అన్నట్టు ఉంది పాపం ఆ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి దానికి గత కొన్ని నెలలుగా నా మీద పేపర్లు రాయిపించారు ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయకుండా ఉండడం కోసం కూడా ఎన్నో కుట్రలు చేయ దయచేసి ఇంక రాజకి ఆపండి తెలంగాణ వస్తుందా లేదా ముందు అది చూసి డెవలప్మెంట్ చేయండి ప్రజలను ప్రేమించడం నేర్చుకోండి రాజకీయ నాయకులు అందరూ కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాం ఎన్నో మంది మారుతుంటారు వస్తుంటారు పోతుంటారు అది శాశ్వతం కాదు కానీ ప్రేమ అన్నది మనం చేసే మంచిది ఒక్కటే శాశ్వతంగా మిగిలిపోద్ది కొత్త రాజకీయం రావాలి ఈ అవినీతి రాజకీయం పోవాలి ఈ అవినీతి వల్ల డెవలప్మెంట్ అది జరగట్లేదు ఎవరు కాళ్ళు డబ్బు తిన్నావా జేబులో పెట్టుకున్నావా సుజ్బాన్ లో పెట్టుకున్నావా నా మనోడికి మనోరాలికి ఇచ్చుకున్నావు అనుకుంటారు వెనుకబాటు తనమే విభజనకు కొలమానమా అని టీడీపీ నేత పయ్యావలో కేశవ్ ప్రశ్నించారు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో వెనుకబాటుతనం ఉందని అన్నారు విభజన బిల్లుపై శాసనసభలో ఆయన మాట్లాడారు రాజకీయ కారణాలతోనే విభజన నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆరోపించారు ప్రాంతం వెనుకబడిందన్న కారణం చూపుతూ విభజన చేయమంటారా అని టీడీపీ నేత పయావుల కేశవ్ శాసనసభలో ప్రశ్నించారు అంటే వెనుకబాటు తనమే విభజనకు కొలమానమా అని సూటిగా నిలదీశారు అలాగైతే రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో వెనుకబాటుతనం ఉందని చెప్పారు రాజకీయ కారణాలతోనే విభజన నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆరోపించారు భాష యాస సంస్కృతులు వేరనే విష ప్రచారం జరిగిందని పేర్కొన్నారు అయితే రాష్ట్రంలో వంద రోజుల పాటు ఉద్యమం జరిగితే కనీసం కేంద్రం తిరిగి చూడలేదని మండిపడ్డారు మా గోడు వినప్పుడు ఈ దేశంలో మేమెందుకు ఉండాలని యువత ప్రశ్నిస్తోందని పయ్యావుల రాయలసీమ యువత ప్రశ్నకు కేంద్రం సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ఇక హైదరాబాద్ తమదని చెప్పుకుంటున్న వారు దాని నిర్మాణంలో అన్ని ప్రాంతాల పాత్ర ఉందని మర్చిపోవద్దని అన్నారు ఆంధ్రలో పుట్టిన వాళ్లంతా ద్రోహులని మాటలు బాధిస్తున్నాయని ఈ ప్రాంతం మాది మమ్మల్ని వలసవాదులని ఎలా అంటారు అని మండిపడ్డారు ఇక కోహనీరు వజ్రం దొరికింది గుంటూరు జిల్లా కోసులు గనుల్లో కాదా అని గుర్తు చేశారు లేక ఒప్పందాల ఉల్లంఘనలో మొదటి రోజు నుంచే మౌనంగా ఉండిపోయినటువంటి రాయలసీమ ఏం జరిగిందో ఒక్కసారి చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఉంది అధ్యక్ష రాష్ట్రానికి ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందే తమిళనాడులో అంతర్భాగంగా ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రాంతాలు విడిపోవాలనుకున్న రోజున యాభై రెండులోనే ఈ ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరూ ఒకవైపు రావాలి అనుకున్నప్పుడు రాయలసీమ వాసులు దానికి వ్యతిరేకించారు అధ్యక్ష మాకు ఇటైనా అటైనా ఒకటే ఈ మద్రాసు చిన్నపట్నంతోనే మేము కొనసాగుతామని అన్నప్పుడు కోస్తాంధ్రకు సంబంధించినటువంటి పెద్దలు రాజకీయ ప్రముఖులు అందరూ కలిసి ఒప్పించే ప్రయత్నం చేశారు అధ్యక్ష ఎన్ని మాటలు చెప్పారు ఆ రోజున నీళ్లన్నారు నిధులన్నారు అభివృద్ధి అన్నారు ఇవేవి కూడా మాకు అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కనిపించడం లేదు అధ్యక్ష అయినా ఎందుకు భరించి ఉన్నామంటే ఎన్ని అవమానాలను ఎన్ని బాధలను ఎన్ని కష్టాలను కడుపులో పెట్టుకుని ఎందుకు ముందుకు సాగామంటే ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగు వారి సమైక్యత కోసమే సమైక్య రాష్ట్రంలోనే మా అభివృద్ధి ఉంటుంది ఈ తెలుగు జాతి అభివృద్ధి ఉంటుంది అన్నటువంటి ఒకే ఒక్క నమ్మకం వల్లే ఇవాళ ఈ రాయలసీమ ప్రాంతం అనేటువంటిది ఈ సువిశాల రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్నాం అధ్యక్ష బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి
బెంగుళూరులో బస్సు బోల్త నలుగురు మృతి ఇరవై తొమ్మిది మందికి తీవ్ర గాయాలు సోనియాను నిందించే హక్కు టీడీపీకి లేదు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో శైలజ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రికి భద్రత పెంచండి కేంద్ర హోంశాఖకు నిఘా వర్గాల హెచ్చరికలు మందులో ఓవర్ డోస్ వల్లే సునంద చనిపోయింది ఇంకా వీడని మిస్టరీ దీపటి ఏపీ వ్యూ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టేట్ యూనివర్సిటీ ప్రతి మాట విలువైనది ప్రతి దృశ్యం అరుదైనది